ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് നിറത്തിലുള്ള ഡോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായി നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട കാൽ കപ്പ് നെയ്യ് ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മുക്കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഇത്രയും ആവശ്യമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ വേഗം തയ്യാറാക്കാവുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സിയിലൊന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും കൂടി മിക്സിയിലിട്ടു ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞു വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വാനില എസൻസും നെയ്യും കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർക്കാം രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒന്നുകൂടി അടിക്കാം നെയ്യും വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തു ഇനി മിച്ചം ഉള്ളത് നമ്മളുടെ മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറുമാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടി അരിച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മൈദയും കൂടി ഒന്ന് അരിപ്പയിൽ കൂടി അരിച്ചിട്ടാലും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഈസി കുക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലാതെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി മാറ്റിയിട്ട് പകുതി ആ സ്ട്രോബെറി ക്രഷും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബാറ്റർ മാറ്റാം കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചു ഇനി മിക്സിയിൽ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ക്രഷും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കാം സ്ട്രോബെറി ചേർത്തടിച്ച ബാറ്ററും തയ്യാറായി ഇത് നമുക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം നെയ് പുരട്ടിയ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും കൂടി നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനും ഇടയ്ക്ക് ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒ ടി ജിയുടെ ഓവൻ്റെയും വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സമയം വ്യത്യാസപ്പെടും ഇതായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് അടർത്തിയെടുക്കാം ഇതാ ശബ്ദം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ബേക്കായി നല്ല ബിസ്ക്കറ്റ് ആയി ഇതിൽ നമുക്ക് കളർ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടിയോ ഫുഡ് കളറോ യെല്ലോ ഫുഡ് കളറോ ചേർത്താൽ നല്ല നിറവും വന്നേനെ സോറി കൂട്ടുകാരെ പ്ലെയിൻ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം വന്ന ബാറ്ററിൽ ഞാൻ ഒരല്പം കൊക്കോ ചേർത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ചോക്ലേറ്റ് കോയിൻ ബിസ്ക്കറ്റും തയ്യാറാക്കാം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടർത്തി എടുക്കാം പ്ലെയിൻ ബാറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയില്ല അത് വളരെ കുറച്ചാണ് അത് എടുത്തത് അപ്പം അതിൽ മിച്ചം വന്നു ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലെയിൻ ബാറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഈ കളറാണ് വന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കളറൊന്നും ചേർത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയോ മഞ്ഞ കളറോ അതിൽ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ മിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു നുള്ള് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തു അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിറം കിട്ടി അതിൽ സൈഡിൽ നമ്മൾ സി ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതാം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിന് വേറൊരു നിറമാണ് ഇത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ പൊടിയൊന്നും ചേർത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പ്ലെയിൻ ബാറ്ററാണ് ഈ നിറത്തിൽ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കളർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ കളർ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ കിട്ടും പിന്നെ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മളതിൽ ചേർത്തത് അതിൻ്റെ റെഡ് കളറൊന്നും ചേർത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ സ്ട്രോബെറി 
വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്കായി തോന്നുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ രണ്ട് സൈഡും ബേക്ക് ആകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു നിറം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളർ കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നിറം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് നിറത്തിൽ നമ്മുടെ ഡോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വളരെ വേഗം തയ്യാറാക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയത് കോയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നോ മുട്ട ബിസ്ക്കറ്റോ ബീൻ ബിസ്ക്കറ്റ് കോയിൻ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പേര് വിളിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾക്കിത് ഡോട്ട്സ് ഡോട്ട്സ് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാനിതിന് ഡോട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എന്ന് പേരിട്ടു തന്നെ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാം ഈ മൂന്ന് നിറങ്ങളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ തീർച്ചയായും നിങ്ങളും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം ഇതുപോലെയുള്ള ഈസി വിഭവങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു